沸腾着的，不安着的，你要去哪 ？Via Via， 迷样的，沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海，我曾经。失望，失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入无边黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经想你想他。因为咱俩中学是在一个地儿上的，够巧够巧。来来，您走您走。那这么说，您是我大学长啊？哎，没有没有，<笑>你是我前面荣哥啊，我绿土的，到了啊，拜拜拜拜。哎，你好，我能问您个问题吗？啊，您这样，我有个朋友借我钱不还，这该怎么办啊？这您有转账记录或者借条什么的吗？没有借条，有转账记录。呃，行，那这样，如果您需要的话，准备这个转账记录，然后来我们律所找我。行，谢谢谢谢。哎，没事没事没事。王哥，王哥，王哥，怎么拎着就来了？你不穿身上怕皱吗？<笑>我先进去了啊！哎哎哎，欣欣，嗯，昨天晚上我可梦见你了，<笑>是吧？那你梦见我男朋友了吗？梦见他就成噩梦了。哎，你看昨天那发布会了吗？哪个？大江啊，人办特好，是吗？你去了。我要能去就好了。当时客户也挺着急的，我也没找着您。我一看也挺简单的，我就给处理了。你是哪天干的这事儿啊？那前天，那昨天一整天，你为什么不跟我说呀？昨，啊，啊，昨天在茶水间咱们碰见了，我刚要跟您说，后来您直接就几句话给我盖过去了，然后就没来得及。你本来想跟我说啊，后来我几句话给你盖过去了。对对对，你就没，这这事赖我啊？啊，不不不，不是不是赖您。后来那个张红梅不就来了吗？然后就打起来了，然后就一乱就给忙忘了。那我是没带手机是吗？不是，那个我没那手机号，我也找好几个人问才问着了。我给您打电话您没接，然后发短信您也没回。不信您看我手机上都有记录。完了我都找人要您 email， 给您发电子邮件您也没看。说了半天啊，都是我的错，跟你没关系。不不不不，您您别生气，不是。我我我的意思是我没错，呃呃，您肯定也没错。那到底谁错了？是，谁？哎，就我我我错了，行吧？我我我以后不这样，以后什么时候都跟您说，我下次注意。那你为什么没说呢？我我是想说呀，我每次一跟您提，您就不让我说呀。我不，我为什么不让你说？因，因为我衣服穿的不对啊。你你今天穿对了吗？你都上班三天了，我你哪天穿对了呀？我杜律，我今儿真真穿对了，真穿对，在外面呢。我我我我拿去，您别着急啊。稍等，稍等，稍等。怎么这么快？我给你两个选择 ：A， 自动辞职，悄悄离开 ；B， 我们请你走。为什么呀？我们签的劳动合同里有一条啊，试用期间，律所认为你不符合录用条件的，有权。解除合同，有这条吧？选 A 还是选 B？ 不是
，杜律师，您说的这合同签的，试用期间，律所认为我不符合录用条件的，可以解除合同。我哪儿不符合呀？我客户给我打电话，你没告诉我呀？那您客户给您打电话，您没接着，那不是您的问题吗？你反问我是吗？我我没反问，我我在跟您讲理啊。我还就不讲理了，是你自己走。还是我们请你走，你选，我不选，我不接受不公平。我现在没有时间，也没有兴趣，没有义务跟你探讨这个问题。滚滚滚滚，滚出去！杜律师，公平正义，有序美好，这四个词儿您一个都不占。楚云南，你们英国人老说那个“动动”是什么来着？那个 “Don't let your emotion be affected by the external world, nor let your reason be controlled by your emotion。”我是中国人。对不起啊，这句话用中国话怎么说呀？不要让世界左右你的情绪，也不要让情绪左右你的理想。谢谢啊。潘岩，杜律刚才跟你说什么了？潘岩，来一下我们没有针对你的意思啊！是，你们针对的是舒赛赛。你也发错群了。我跟你说，你就是命好。大江电话，人潘岩接的，找你没找着？潘潘给你发消息，又给你打电话的。哎，小艾姐，杜律师的客户找不着他，然后呢，你就替他处理了。处理完之后呢？你又没跟他说，等客户跟他提的时候呢，他都不知道是怎么回事。哎呀，杜律师会不会尴尬呀？我知道，你给他发过信息，也发过邮件，他事儿多，自己没看到，所以你就认为那是他的问题，对吧？那你有没有问题啊？你是不是应该当面的提醒他一下？我我那天杜律师是咱们所的高级合伙人，你是咱们律所的公共助理。对于公共助理的考核、管理、去留，那杜律师是有建议权和决定权的。接电话是个小事儿，你处理完了也没有造成什么很大的影响。那要是万一你处理不好，小事变成大事儿，你负得了责吗？是潘岩求你来替他说好话的吧？不是，潘岩没有让我帮他求情，是我那天没有接到他的电话，所以。杜律师，小艾姐给我打电话说，陆双健要在泰国买房子，要把合同发给咱们，让咱们看看。那赶紧去给他看看。可是咱们……可是咱们只代理了他一个案子，又不是他的私人法律顾问，是吧
，只问耕耘不问收获，先服务。可是泰国买房子还涉及到泰国法律，他们那边还要的着急。我能帮忙，我有朋友在那边买过房子。你们俩一起，现在马上。杜律，那攀岩的事情，这件事跟你有关系没有？他确实联系过我说要找您，是他给我打电话，我没有接到。好，我知道了。是前天吧，嗯，潘岩也给我发信息了，我把您电话和邮箱都发过去了，是真的。喂，没关系啊。哎，杜律师啊。这件事是我搞错了，不赖潘岩，让他别多想，好好工作，下回注意。哦。啊、哦，好好好，好，再见。我我没多想，我好好工作，下回注意啊，认真工作啊。哎，哎，我再给他媳妇检查啊。哦，谢谢不用不用，我们先出去了。嗯、其实客户挺满意你的一件函的，昨天我也在，他们还说你处理的不错，别有负担。我还行，别担心了。舒一楠在杜丽那儿帮你解释了，左娜姐也帮忙，谢谢啊。等会儿，嗯走吧，舒一楠，会议室。好。咱俩认识也不是一天两天了，你团队为什么成奸之叛逃？有没有你的原因？不是你这一脾气一上来你就乱骂。咱们老师骂咱们那会儿，比我现在凶多了吧？现在的年轻人跟咱们那个时候一样吗？那完全不一样啊！你不听话，人家就不给你干了呀！不不，停停停，不是谁谁谁不听谁的话？你呀、啊，你不听人小朋友的话呀。咱那个时候，咱不听话，咱就别干了。现在是咱不听话，人家小朋友就不给你干了，懂吗？不是，咱们年轻那会儿得听前辈的啊，好不容易熬成前辈了，现在又得听晚辈的。不服啊？不服自己干，没人给你干。不。我不都说了我不耐攀岩了吗？不是不开除他了吗？你以后再来别人之前，你能不能稍微的管理一下自己的情绪？为什么会有个股权转让协议啊？买房、土地转让，这都很容易理解，为什么会涉及到股权？因为这个 property 是在公司名下的。那如果公司出现问题，比如说债务债权纠纷呢？出现债务债权啊？法院的快递。哦，谢谢。那个，你们俩晚上下班有事吗？没事，我请你们吃顿饭。嗯，时间应该来不及，我们这个案子挺急的。不是晚上，这不刚中午。嗯，下次吧。要不你订个外卖吧。行行，那还吃上回那煲仔饭吗？行，加个美式。好，你吃什么呀？嗯 ，Guacamole 和 X Benedict。行，你能把你说的这个画下来吗？这什么呀？这是牛果沙拉和班尼迪克蛋。哦，那个不是那你你那什么班班克什么？这个班尼迪克蛋啊，这个在中国买得着吗？我在外卖上经常点。哦，行，这个不用灌在饼里吃吧？哦，你在什么什么班，班，啊，班尼迪克 ，Benedict， 班 Benedict， 嗯，哦哦，这是个是个英语词，马上来，班尼迪，行，我有个急事，不是你，没事，你去忙，好，剩下的交给我，吃完再走呗，你，他不吃了吧？那你还吃吗？我不吃就算了
，你们怎么回事啊？我不说话，是不是以为我不在群里啊？我最后说一回，我跟左娜没有任何亲属关系。这意思就是你跟左娜你可以结婚呗？你怎么那么讨厌？范老大，去去去去去！哈哈，这有什么高兴的？杜丽，朱欣欣跟我们讲她男朋友呢。哦。劳逸结合吧，啊，呃，也挺辛苦的，想想不想来杯咖啡？是，呃，想喝自己拿啊，来，谢谢杜律，谢谢谢谢杜律。不接，我不踏实就赶紧过去了。那会儿你妈还有意识呢，手腕子上全都是血。你爸真不是个东西，非逼着你妈在离婚协议书上签字，那协议书上全都是血。我昨天在公司看他，就应该一拳打死他。早就跟你妈说过，你爸是个混蛋，干嘛为一混蛋搭上自个儿命？医生，我妈怎么样？我们抢救的很成功，病人的情况已经稳定了，家属去把肺交一下。好，好，好，谢谢医生啊，谢谢。行了，别着急了，我去交个费，你在这盯着会儿啊死没死吗？他死了，你是不是就不用离婚了？你不爱他没关系，你干嘛要让他对你抱有希望啊？他听不得真话。你说你，你干嘛要跟他说呀？就是没事找事吗？是你伤害我妈，他现在这样，你还嫌他不够惨是吗？怎么说的像我们害你似的？我从小到大就因为有你这么个爹，我同学都笑话我，我就那么一个朋友蔡小磊，他找不着工作还是我妈让他去你那儿上班，你们就这么工作的呀？你还是人吗？嗯、老郑雪家属，嗯，我是，他不是，跟我说，病人现在已经脱离危险了。短时间内，家属一定要注意，不能让他再受什么刺激了。好，谢谢医生。谢谢。妈，妈你联系上张荣梅了吗？联系不上，我给他打电话发信息，他都不回。嗯、呃，易律师，要不这样吧，我知道他家在哪儿，我去他家看一眼。行啊，哎，杜律师的事儿没受影响吧？多少有点儿。正常。出入职场以后有什么问题可以多问问我。谢谢您，那我忙去了。去吧。
哎，孙丽啊，嗯，谢谢啊。喂，您好，荣科律所。呃，左娜姐不在。啊，是是是。哦，小爱姐啊。嗯、呃，您看这样行不行？您要是方便的话，您把这事儿跟我说，我记下来，等他回来我告诉他。股权转让是吧？其他附件啊，好嘞好嘞，得嘞，我明白了啊，您放心，我让他尽快回复您。好嘞好嘞，哎，再见哎，舒一楠，左娜姐还回来吗？我不知道啊，有客户刚打电话说找她，特着急。那你把客户电话给我，我看看我能不能帮她处理。别吧，万一你把客户电话给我，出了事儿我负责。啊、哦，行，我一会儿发给你啊。嗯。师傅，哎哎，您您您，麻烦您一下，您您帮我开一下门。请问您找哪位？啊、呃，四十二栋，张如梅。您贵姓？呃，免贵，姓潘。啊，请稍等。好嘞，谢谢啊，哎、客气。哎。他家没有人呀、啊，哦，可能我忘跟他说了，要不要不您帮我开下门，我在门口等他这边。哎，不好意思，我们有规定，业主不在家，访客不让进。啊、哦，行，那谢谢啊，谢谢啊，哎哎，麻烦您了。杜律，左娜姐客户的合同已经看完了，客户那边比较着急，我可以直接发过去吗？左娜去哪儿了？他没跟我说，可能一会儿就回来了吧。你去准备一下，一会儿咱们去见个客户。如果能拿下的话，这个案子交给你了啊！我需要准备什么？放心吧，啊，你的案子问题不大，回头我把起诉状写好，你签个字就行，啊，欣欣，哎，跟王女士留个联系方式。好的。啊，奶奶进 ICU 了，我爸现在血压巨高。你也别太着急了啊，注意身体。我先不跟你说了啊。哦哦哦，好，行行行。
，你看这儿怎么裁决的呀？啊，我就搞不明白了。当初我们是签了三年的竞业限制协议，才两年。欠我一年呐、啊，黄总啊！法律规定限制期限是不超过两年。不是，当初我们签订合同的时候就是三年呀、啊。那你们这个约定就违反了劳动合同法竞业限制期限不超过两年的规定。呃，黄总，我大致看了一遍，啊，给您提个建议。哎，讲，如果您一定要起诉的话，不要以违反竞业限制义务为由。那以什么为由啊？我之前听您说过呀。您这个前经理在公司的时候接触过公司大量的商业秘密啊！如果您有证据证明他离职以后使用过这些商业秘密，不用竞业协议，照样告他侵权。他是百分之一百的侵权，那他现在公司的客户，都是以前我们公司的客户。但如果他能够证明在自己离职之后，那些客户主动联系的他，什么叫主动？什么叫被动？你怎怎么划分中间这条线呢？啊！他还在我公司工作的时候，自己就在那秘密的筹划他自己那个小公司的。这个行为是不高尚，但是也不能算是违法。哎，一楠啊，呃，你去给主任回个电话，出去见。喂，哎，别别别，我不不用拜拜了，不用拜拜了，我一会儿还有个会，啊，要不今天就先到这儿。大哥，大哥，你手里开开一下，这这就是如梅姐，这就是张如梅。行，稍等啊。好。不好意思，请你让一下。哦哦，对对对不起对不起。攀岩是吧？啊，是。你在哪儿工作？律所。那就没错了。好，人家不见你。为什么呀？你好。找哪位？呃，三十六度，稍等，我通知一下。一楠。下次再跟客户谈的时候，不要急于发表个人的观点，啊，你要先了解客户，不是让客户来了解你。我是想让他了解法律，更不要和不懂你专业的人谈专业。你读过多少年法律了？你看的那些书，你的客户都看过吗？就像我们现在两个人啊，都坐在一台车里，那所处的位置不同，看到的风景应该也是不同的。那如果客户对法律的理解有错误怎么办？他不懂，我懂，我该怎么让他明白我的专业呢？其实，在他那份劳动仲裁裁决书里边，就清清楚楚地写着，第三年的竞业限制条款违反了劳动合同法里竞业限制期限不得超过两年的规定而无效。您看到了，那为什么没有跟他说呢？他是不认识字是吗？不要妄图去纠正你的客户。要先成为他们的朋友，取得他们的信任，他们信任你，才会把案子交给你。没有案子，你的专业再好也是白搭。更何况，不是只有你一个人懂专业。
，吃饭啦。我不饿，你们先吃吧。你好。妈妈，您开开门吧。我们外来车辆不让入内。不，我送人。客人。您哪栋啊？四十二栋。嘿。我认识你，你叫潘岩是吧？人业主说了不让你进，不见你。我打车来的，通融通融。不行，你打什么来也没用。哎呀，师傅，你让他进去吧，他是律师来取证的。不是律师不律师的事儿，是人业主不让他进，不是我不让他进。司机师傅都这么说了。就是，你要帮他进，他到时候告你了啊，他是律师。司机大姐，我们有规定，麻烦您离开。嗯，你先死心眼儿吧，你先让我们进去。进去，真不好意思，我们有规定，不能让你进去，麻烦您挪开。吃点吧。可以。你这孩子呀，打小就这样，只要认准的事儿，就一门心思要干。这是易律师给我第一个活，人家挺信任我的，我不想让他失望。是，应该这样，受人之托，众人之事。买房，咱就看房，那他不会不让咱进了吧？对，这周边肯定有那个中介，咱问问中介，让中介带咱进去。哼，嗯，不过吧，咱便宜中介也不合适，你说是吧？到时候人家跟咱逛一天。咱这儿再说不买了，哎，不能这么做。你说这张荣梅，他怎么就不出来了呢？他是，哎，你怎么了？啊，你也想想办法，啊？哦，行。世上无难事，只怕有心人。喂，嗯，没事，吃吧。
。哎，总妈呀，咋搬下来？你干啥呀你？我我干活儿了，我是。你干什么活干活？你换身衣服我就不认识你了。有假装小孩的跑进去了，全弄出来。哎，我一会儿啊也会打电话投诉。慢，我累了。啊，你这是我去，你是真有招啊你啊！这太不安全了，万一……东东，谢谢你啊，不用你了，我来，我来，哥，你就让我进去吧，我真没招了。不是，你再待多久也没用，我真不能让你进去。我要让你进去了，我的饭碗就砸了。你说这现在找碗饭这多难呢？咱们互相理解一下，行不行？我我理解啊，你理解就别在这待着了，我还得一直盯着你，我咋一不留神没盯住，你再溜进去？咱将心比心啊，我理解你，你也理解理解我呀，兄弟，我跟你说是为你好，人家不想见你，他不出来就行了，你在这待那么长时间，耗着瞎耽误功夫呢吗？我我知道，我也不想在这耗着，那没办法，这是我的职业。那我这么跟你说吧，只要我在这儿，你就进不去。因为这是我的职业，这个必须孙总亲自签名吗？印章不行吗？呃，不行，这个离婚的这个协议啊，必须得是孙总本人签字，还得按指印，还要按手印啊。孙总今天不在，等他签完字，按完手印，我给你们寄过去。没事，您签完了跟我说一声，我过来取一取。那个张如梅。还是油盐不进吗？张女士那边的意见还是想跟孙总坐下来面对面聊，不可能，让他死了这条心吧？啊，行，我说，孙总委托给你们，嗯，就是不想再见到张如梅了，啊，连他的声都不能听见，是吧？所以你们赶紧起诉，赶紧判，行，最快，需要多长时间？嗯，您要是着急的话，可能得需要您配合一下。可以啊，没问题啊，怎么配合都行。就是办一张张如梅小区的门禁卡，申总，要门禁卡干嘛？申总，那需要您签个字。哎，嗯，我们要门禁卡取证。取证，行，没问题。那个还需要什么？呃，别的就先不要了。啊，行了，啊，换了你们以后感觉快多了。之前我们那个律师贼墨迹啊，这也不行，那也不行，连取证都要我们自己取，那我们还请律师干嘛？是，您就放心吧，交给荣科，相信我们。不错。谢谢。人呢？呃，孙总没来，我先跟您聊了。如梅姐，呃，孙总委托我们律所负责您和他的离婚事项，所以派我过来先跟您聊两句。是这样，您和孙总啊已经分居超过两年了，这种情况呢，就算法院判，大概率也会判离，咱何必浪费这时间呢？您看，您方便不方便抽出个时间，咱们约一下。我们易律师呢，想跟您坐下来好好的谈一谈，也了解一下您这边的诉求。孙建义，我不跟律师谈，再这么嚷嚷，我就报警了。呃，是是是，我我我消消声，我消消声。如梅姐，我不嚷嚷啊，那您把门开开行不行啊？如梅姐，如。如梅姐，那个我跟您说个事儿啊，您还记得上回去我们律所，您不是把我那西服撕坏了吗？那西服不是我的，是我借同事的，挺贵的，限量款，人家现在让我赔，我赔不上，所以呢，我得找您，让您帮我赔这西服。法律有规定
，故意毁坏公司财物，造成损失五千元以上的，可以立案追诉；情节特别严重的呢，可处三年以上七年以下有期徒刑。你还是先把这钱赔给我吧，好吧？不然你说这事儿闹到警察那儿也不好看呀、啊。吴梅姐，这儿了这儿了，吴梅姐。您嫂子，我嫂。哎呦，我加您一微信，我嫂您，我嫂您。嫂子，多少钱？啊，五千。啊，其实不着急，我就想跟您再聊聊这事儿。我就，我就聊三分钟，行不行啊？那个未来的法律服务啊，不应该是以业务为中心，应该是以客户为中心才对。这个不矛盾吧？你要是没有业务能力的话，那怎么服务客户呢？不，这个应该是矛盾的。你想啊，如果说咱们以业务为中心的话，那我们的团队会为了完成这个业务，去忽略和客户的关系，然后伤害和客户的感受啊。不是什么业务中心、客户中心的。我跟你们讲，做律师归根结底差距就在人脉上。找律师、选法律顾问，那肯定都是找自己认识的、自己熟的。如果连你的律师都背叛你、出卖你的话，分分钟你公司就垮了。那你说的是非诉律师啊？我觉得诉讼律师呢，最重要的还是品牌。你想啊，如果你做成了几个特别有影响力的案子，那以后同类的案子不都来找你吗？你甭管是什么诉讼律师或是非诉律师，我觉得最重要的应该是资源。咱们大师姐不就说吗？律师这个职业最厉害的就是可以把所有的资源给整合起来，这不比单纯做法律服务要更有意思？那是我们改变世界，还是世界改变我们？咱们就只能拭目以待了。Anyway, my point is， 传统的法律服务必将被淘汰。说的对。To the future. <笑> Look forward to the future. 我是这路上没名字的人。我没有新闻，没有人评论。要拼尽所有。换得普通的剧本，曲折辗转不过谋生。我是离开小镇上的人，是苦笑着吃过饭的人，是赶路的人，是养家。的人，是城市背景的无声。我不过想亲手触摸弯过腰的每一刻，留下的石头的脚印，是不是值得？相同就是同路的朋友，知所有，顶天立地却平凡普通的。我来自于北方的春天，来自一步一回首，背后有告别的路口，温暖每个日落。当家乡如同的时候，列车到站以后，小时候的风。熟悉的街头。